আমরা এখন দেখবো ক্লায়েন্ট সার্ভার মোডে কীভাবে কমিউনিকেশনগুলো হয়ে থাকে ক্লায়েন্ট সার্ভার মানে হচ্ছে একজন প্রডিউসার আর একজন কনজিউমার তো এটা হতে পারে দুইটা প্রসেসের মধ্যে একই মেশিনে বা বিভিন্ন মেশিনে হতে পারে এক একটা সার্ভার মেশিন থাকতে পারে একটা ক্লায়েন্ট মেশিন থাকতে পারে তো কমিউনিকেশন ক্লায়েন্ট সার্ভার মধ্যে থাকে কীভাবে হয় সেটা হচ্ছে একটা সকেটের মাধ্যমে হয় সকেট একটা সফটওয়্যার সকেট যেটা আমরা ঘরে যেরকম সকেট দেখি প্লাগ ইন করার জন্য সেরকম একটা সকেট রিমোট প্রসিজার কলস রিমোট প্রসিজার কলের মধ্যে হয় বা শর্টে বলে আর পিসি পাইপসের মাধ্যমে হয় রিমোট মেথড ইনভোকেশন বা আর এম আইয়ের মাধ্যমে হয় যেটা জাবা ইউজ করে থাকে আমরা এগুলো একটার পর একটা দেখবো কীভাবে হয় তো সকেটটা কি আমরা জেনে নেই এ সকেট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ এ এন পয়েন্ট ফর কমিউনিকেশন একটা কমিউনিকেশনের এন পয়েন্ট হিসেবে বলা হয় সকেটকে যেমন আমাদের ড্যাশবোর্ড থাকে এখানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সকেট থাকে যেরকম যে একটা তার আসে তার এসে এখানে একটা এন্ড পয়েন্ট থাকে তো এখানে আমরা আরেকটা এন্ড পয়েন্ট লাগাইয়া আমরা যেমন বাতি জ্বালাতে পারি বাতি জ্বালাতে পারি ঠিক একই রকম এই সকেটই আমাদের সফটওয়্যারের সকেট ঠিক একই রকম সফটওয়্যার একটা এন্ড কমিউনিকেশনের এন্ড পয়েন্ট হচ্ছে সকেট কমিউনিকেশন অফ আইপি অ্যাড্রেস অ্যান্ড পোর্ট কনক্যাটেনেশন অফ আইপি অ্যাড্রেস অ্যান্ড পোর্ট এবং এই সকেটটা হচ্ছে কি দুইটার যোগ ফল একটা আইপি অ্যাড্রেস থাকবে আর একটা পোর্ট নাম্বার থাকবে সে নাম্বার ইনক্লুডেড অ্যাট শর্ট স্টার্ট অফ ম্যাসেজ প্যাকেট টু ডিফারেন্সিয়েট নেটওয়ার্ক সার্ভিস অন দ্য হোস্ট তো নাম্বারটা ইনক্লুড করা হয় যখন একটা ম্যাসেজের প্যাকেট দেওয়া হয় এবং নেটওয়ার্ক সার্ভিসকে আইডেন্টিফাই করার জন্য যে কোন আইপির জন্য কোন পোর্টের জন্য এটা হচ্ছে আমরা আগে যেটা পড়েছি ইন্টারনাল যেরকম ঢাকা বারোশো পনেরো এটা ছিল পোর্ট নাম্বার বারোশো পনেরো এই পোর্ট নাম্বার দিয়ে হতো এখন আমরা যেহেতু গ্লোবাল একই কম্পিউটার থাকতে পারে বা অন্য কম্পিউটার থাকতে পারে বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে থাকতে পারে এই জন্য আমাদের দরকার কি আমাদের লাগবে কান্ট্রি কোড যেমন বলবো আমরা বাংলাদেশ বাংলাদেশ এটাকে ধরে যদি আইপি অ্যাড্রেস আর এটা পোর্ট নাম্বার হবে যেমন ঢাকা বারোশো পনেরো এটা হচ্ছে পোর্ট নাম্বার তো আমাদের দুইটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস লাগবে তারপরে পোর্ট নাম্বার লাগবে যে আগে আমরা কান্ট্রিতে ঢুকবো তারপরে কোন পোর্টে যাবো সেই পোর্টে যাব দ্য সকেট আইপি অ্যাড্রেসগুলো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন কীভাবে এরকম দেখ দেখতে হয় এই পর্যন্ত হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস যেমন ওয়ান আর কলনের পরে যেটা লেখা হয় সেটা হচ্ছে পোর্ট নাম্বার ষোলোশো পঁচিশ ওয়ান সিক্স টু ফাইভ এটা হচ্ছে পোর্ট নাম্বার রেফার টু পোর্ট নাম্বার ওয়ান সিক্স টু ফাইভ অন হোস্ট এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কম্পিউটারের অ্যাড্রেস আর ওই কম্পিউটারের মধ্যে যে পোর্ট আছে সেই পোর্টের অ্যাড্রেস ওইটাকে আমরা সকেটে এইভাবে লিখব দুইটা অংশ একসাথে কনক্যাটিনেট করে দেবো যোগ করে দেবো কমিউনিকেশন কনসিস্ট বিটুইন এ পেয়ার অফ সকেট দুইটা সকেটের মধ্যে কমিউনিকেশন হয় যেরকম আমরা ইলেকট্রিক বোর্ডে দুইটা সকেট লাগাই একটা মেল সকেট আর একটা হচ্ছে ফিমেল সকেট যেরকম ঠিক একই রকম এখানে হয় অল পোর্টস বিলো থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর আর ওয়েল নোন এক হাজার চব্বিশ পোর্টের এক থেকে এক হাজার চব্বিশ পোর্ট পর্যন্ত আমরা এটা ওয়েল নোন বা রিজার্ভ করার অবস্থায় আছে ইউজ ফর স্ট্যান্ডার্ড সার্ভিসের যেগুলো আমাদের অপারেটিং সিস্টেমে বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড সার্ভিসের জন্য ইউজ করা হয় স্পেশাল আইপি অ্যাড্রেস ওয়ান টু সেভেন ডট জিরো ডট জিরো ডট ওয়ান এটি হচ্ছে লুপব্যাক আইপি বা অনেক সময় লোকাল হোস্ট বলা হয় লোকাল হোস্ট আইপি বা একই কম্পিউটারের আইপিকে একই কম্পিউটারকে যদি আমরা চিনতে চাই লোকাল কম্পিউটারকে তখন আমরা এই আইপি অ্যাড্রেসটা রিজার্ভ করে রাখা হয়েছে এই আইপি অ্যাড্রেসের মাধ্যমে আমরা চিনতে পারি টু রেফার টু দ্য সিস্টেম অন হুইস প্রসেস ইজ রানিং যে প্রসেসে রান করতেছে সেই প্রসেসের যে কম্পিউটারের লোকাল আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে এটা এটা সবসময় থাকে বা লোকাল হোস্ট নামে অনেক সময় পরিচিত এটা তো সকেট কমিউনিকেশন কীভাবে কীভাবে হয় একটা হোস্ট এক্স এর আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে এটা সকেট যে আইপি এবং পোর্ট আর ওয়েব সার্ভার এখানে একটা আছে সকেট এটা হচ্ছে ওয়েব সার্ভারের আইপি আর পোর্ট হচ্ছে এইটি আমরা যেসব ব্রাউজার থেকে যেসব ওয়েবসাইটগুলো অ্যাক্সেস করি ওগুলোর ডিফল্ট পোর্ট হচ্ছে এইটি এই জন্য আমাদের পোর্ট নাম্বার দিতে হয় না যদি এইটি ছাড়া অন্য কোনো পোর্ট থাকতো তাহলে আমাদের এভাবে কলন দিয়ে পোর্ট নাম্বার দিতে হতো তো এইভাবে সকেট একটা সকেট আর একটা সকেটের সাথে কমিউনিকেট করে যাবাতে সকেট কীভাবে হয় থ্রি টাইপস অফ সকেট আছে যাবাতে কানেকশন ওরিয়েন্টেড যে টিসিপি প্রোটোকল ইউজ করে প্রোটোকল নিয়ে আমরা ডিটেল এখানে বলবো না কারণ এটা নেটওয়ার্ক সাবজেক্টের একটা অংশ কানেকশন লেস ইউডিপি প্রোটোকলের মাধ্যমে ইউজ করে আর হচ্ছে মাল্টিকাস্ট সকেট এট হচ্ছে ক্লাস ডাটা ক্যান বি সেন্ড টু মাল্টিপল রিসিপিয়েন্ট মাল্টিকাস্ট হচ্ছে এই ক্লাসের একটা পার্টিকুলার ডাটা বিভিন্ন রিসিপিয়েন্ট মাল্টিপল রিসিপিয়েন্টের কাছে পাঠানো
যারা জাভা জানেন তারা জানেন এটা ইম্পোর্ট করলাম ক্লাস ডাটা ডেট সার্ভার নামে ক্লাস তৈরি করলাম স্ট্যাটিক ভয়েড মেইন ট্রাই সার্ভার সকেট নামে একটা ক্লাস আছে জাভাতে সেটাতে ডিক্লেয়ার করলাম সক সকেট ডিক্লেয়ার করলাম নিউ সার্ভার সকেট পোর্ট নাম্বার দিলাম সিক্স জিরো ওয়ান থ্রি পোর্ট নাম্বার দিলাম এবং কানেকশনের জন্য লিসেন করব লুপ ওয়াইল মানে একটা আনলিমিটেড লুপের মধ্যে ঢুকে যাবে তো সকেট হিসাবে ক্লায়েন্ট ডিক্লেয়ার করলাম সক ডট অ্যাকসেপ্ট যেটা আমরা এর আগে শিখে এসেছি আগের ভিডিওতে যে একটা কন্টিনিউয়াস লুপ থাকবে কনজিউমার প্রডিউসারের কাছে যেটা অ্যাকসেপ্ট করবে কনজিউমারের কাছে তো অ্যাকসেপ্ট প্রিন্ট রাইটার নামে একটা ক্লাস আছে পি আউট নিউ প্রিন্ট রাইটার ক্লায়েন্ট গেট আউটপুট স্ট্রিম ট্রু আউটপুট স্ট্রিমটা ক্লায়েন্ট হচ্ছে কি এই সকেটের আউটপুট স্ট্রিমগুলো প্রিন্ট করবে এখানে যত ডাটা আসতে সব ডাটা প্রিন্ট করবে রাইট দ্য ডেট টু দ্য সকেট পি আউট পি আউট আমরা ডিক্লেয়ার করছি এইটাকে প্রিন্ট রাইটার মানে আমরা সকেটে যখন লিখতে যাব ডাটা থ্রো করতে যাব তখন আমরা প্রিন্ট রাইটার দিয়ে ইউজ করব প্রিন্ট এল এন নিউ জাবা নিউ ক্লাস ডেট টু স্ট্রিং এই ডেটটাকে সেখানে লেখা হবে সকেটটা ক্লোজ করব ক্লায়েন্ট ডট ক্লোজ অ্যাকসেপশন হলে অ্যাকসেপশন হ্যান্ডেল করব তো এইভাবে আমরা সকেট প্রোগ্রামিং করতে পারি জাবাতে সকেটের পরে আরেকটা আছে রিমোট প্রসিডিওর কল সো রিমোট প্রসিডিওর কল বা আর পিসি অ্যাবস্ট্রাক্ট প্রসিজার কলস বিটুইন প্রসেস অন নেটওয়ার্ক সিস্টেম নেটওয়ার্ক সিস্টেম মানে আমার এখানে একটা ক্লায়েন্ট দুইটা মেশিন আছে দুইটা মেশিনের মধ্যে যখন কমিউনিকেশন হবে তখন আর পিসির মাধ্যমে কমিউনিকেশন হয় এগেন ইউসেস পোর্ট ফর সার্ভিস ডিফারেন্সিয়েশন প্রত্যেকটা সার্ভিস ডিফারেন্সিয়েশনের জন্য পোর্ট নাম্বার ইউজ করা হয় স্টাফস স্টাফস হচ্ছে ক্লায়েন্ট সাইড প্রক্সি ফর দ্য অ্যাকচুয়াল প্রসিজার অন দ্য সার্ভার এটা যদি সার্ভার হয় আর এটা যদি ক্লায়েন্ট হয় তো এখানে আমাদের একটা প্রসিডিউর লেখা আছে বা আমরা ফাংশন লিখে রাখছি সার্ভারের মধ্যে যে এক্স ওয়াই জেড এবং এটা ইমপ্লিমেন্টেশন আছে আমার এখানে কি কি হবে না হবে তো আমার এখানে এটা একটা স্টাফ থাকবে স্টাফ মানে হচ্ছে কি আমরা যেরকম হেডার ফাইল লিখতাম আগে হেডার ফাইলের মধ্যে শুধু প্রোটোটাইপ লিখতাম সেরকম একটা প্রো এই ফাংশনের প্রোটোটাইপ এখানে থাকবে যেটা কল করলে সে অ্যাকচুয়ালি এই ফাংশনটাকে ইন্টারনালি কল করবে তো এটাকে স্টাফ বলে দ্য ক্লায়েন্ট সাইড স্টাফ লোকেট অ্যাট দ্য সার্ভার লোকেট দ্য সার্ভার স্টাফ যেটা থাকবে সে সার্ভারকে লোকেট করবে মার্শাল দ্য প্যারামিটার মার্শাল প্যারামিটার মানে প্যারামিটারগুলো পাস করবে এই প্যারামিটারগুলো এই পার্টিকুলার ফাংশনটার কাছে পাস করে দিবে যে সার্ভার সাইড স্টাফ রিসিভ দিস মেসেজ সার্ভার সাইডের যেটা আছে সে মেসেজটা রিসিভ করবে আনপ্যাক দ্য মার্শাল প্যারামিটার প্যারামিটারগুলোকে সে আনপ্যাক করবে কারণ ওইটা প্যাকেট অনুযায়ী আসবে এবং ওইটা র্যাপিংটা খুলতে হবে দ্য পারফর্ম দ্য প্রসিডিওর অন দ্য সার্ভার প্রসিডিওরটাকে সার্ভার ফাংশন যা করার সেটা এক্সিকিউট করবে অন উইন্ডোজ স্টাফ কোড কম্পাইল ফ্রম স্পেসিফিক রিটার্ন ইন মাইক্রোসফট ইন্টারফেস ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ এম আই ডি এল ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে এই স্টাফ কোডগুলোকে ডেভেলপ করা হয় এটা উইন্ডোজের সাথে ফ্রিলি আসে আমরা এটাকে ইউজ করতে পারি এই এম আই ডি এল ল্যাঙ্গুয়েজটা ভিজুয়াল বেসিক ডট নেট এগুলোর মাধ্যমে বা যাবার মাধ্যমে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি সো রিমোট প্রসিজার কল ডাটা রিপ্রেজেন্টেশন হ্যান্ডেল ভায়া এক্সটার্নাল ডাটা রিপ্রেজেন্টেশন এক্স ডি এল ফরমেট টু অ্যাকাউন্ট ফর ডিফারেন্ট আর্কিটেকচার বিগ ইন্ডিয়ান অর লিটল ইন্ডিয়ান তার মানে ডাটা প্রেজেন্টেশন হ্যান্ডেল করা হয় এক্সটার্নাল ডাটা রিপ্রেজেন্টেশন এক্স ডি এলের ফরমেটের মাধ্যমে তার মধ্যে দুইটা আছে একটা হচ্ছে বিগ ইন্ডিয়ান বলে একটা লিটল ইন্ডিয়ান বলে সো রিমোট কমিউনিকেশন হ্যাজ মোর ফেলিওর সিনারিওস দ্যান লোকাল রিমোট প্রসিডিওর ফেলিওর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কারণ এটা নেটওয়ার্কে পথ পাড়ি দিতে হবে দিয়ে আর একটা মেশিনে গিয়ে কাজটা করতে হবে মেসেজ ক্যান বি ডেলিভার এক্সাক্টলি ওয়ান্স রাদার দ্যান অ্যাট মোস্ট ওয়ান্স তবে ওয়েস টাইপিক্যালি প্রোভাইড এ রেন্ডেজোবাস और मैच मेकार सार्विस टू कानेक्ट क्लायेंट एंड सार्वर तो हमारे एक कमन सार्विस यूज करटार माध्यम ये प्रोग्रामिंग करते तो ये अपारेटिंग सिसटेम सपोर्ट दिए थे सो ये एक्सिक्यूट क्यों है से देखी क्लायेंट मैसेज सार्वर क्लायेंट कि यूजार कल्स कार्नेल टू सेंड आर पी सी मैसेज टू द प्रोसिड्यूर एक्स एक प्रोसिड्यूर एक्स के कार्नेल के बोली एक প্রসিডিওর এক্সকে আমাদের একটা মেসেজ দিতে হবে কার্নেল সেন্ড মেসেজ টু দ্য ম্যাচ মেকার টু ফাইন্ড দ্য পোর্ট নাম্বার তো কার্নেল ম্যাচ মেকার মানে অপারেটিং সিস্টেমের যে ফিচারটা আছে ম্যাচ মেকার সেটাকে বলে তুমি এই পোর্ট নাম্বারটা খুঁজে বের করো সে ফ্রম ক্লায়েন্ট টু সার্ভার পোর্ট ম্যাচ মেকার রি অ্যাড্রেস ফর আর পিসি এক্স এটা দেয় এটা ম্যাচ মেকার রিসিভ মেসেজ লুকস অফ দ্য আনসার তার মানে ওই সার্ভারটা মেসেজটা রিসিভ করে এবং ওইটার আনসার প্রিপেয়ার করে ম্যাচ মেকার রিপ্লাই টু দ্য ক্লায়েন্ট উইথ পোর্ট পি প
সো এখানে মেসেজটা আছে কি ফ্রম সার্ভার কোন সার্ভার থেকে আসতেছে কোন ক্লায়েন্ট থেকে আসতেছে পোর্ট এবং কার্নেল আর পিসি পোর্ট পি তো এখান থেকে কার্নেল প্রসেস পোর্ট পি কাছে আসে আর পিসি মেসেজ এটাকে অ্যাসেম্বল করে কার্নেল সেন্ড আর পিসি তারপরে ফ্রম ক্লায়েন্ট সার্ভার এটা থেকে আবার ডিমন লিসেনিং টু দ্য পোর্ট পি রিসিভ দ্য মেসেজ ডিমন মানে হচ্ছে সার্ভিস একটা সার্ভিস যেরকম উইন্ডোজে আমাদের বিভিন্ন সার্ভিস আছে সেই সার্ভিসগুলোকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতেছি এখানে যে ডিমন সেটা লিসেন করতেছে এবং সেটা ওইভাবে রিপ্রেজেন্ট করে ডিমন প্রসেস রিকোয়েস্ট অ্যান্ড প্রসেস অ্যান্ড আউটপুট এটা আবার আউটপুট সেন্ড করে করে কানেল রিসিভ রিপ্লাই অ্যান্ড পাসেস ইট টু দ্য ইউজার তারপরে এটাকে ইউজারের কাছে পাস করে তো আমরা যদি দেখি এই ডিমনটা কি বা সার্ভিসটা তো আমরা টাস্ক ম্যানেজার যদি দেখি আমরা দেখতে পাই যে একটা ডিকম সার্ভার প্রসেস লাঞ্চার নামে একটা জিনিস আছে যেটা আসলে আমরা যে ডিমনের কথা বলতেছি এই ডিমনের কাজ এরকম উইন্ডোজে এই ডিকম প্রসেস সার্ভার রিমোট প্রসেসার কলের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে কম প্লাস ইভেন্ট এগুলো এরো ট্র্যাকিংয়ের জন্য আছে তো এরকম সবগুলো অপারেটিং সিস্টেমে তাদের নিজস্ব ডিমন বা সার্ভিস আছে যেটার মাধ্যমে তারা একটা একটার সাথে কথা বলতে পারে এরপরে দেখি আমরা পাইপ পাইপ হচ্ছে ঠিক আমরা সাধারণভাবে যদি বলি পাইপ বলতে কি বুঝি আমরা একটা সংযোগ স্থল বুঝি এরকম একটা পাইপ এক জায়গা থেকে পানি গেলে আরেক জায়গা থেকে পানি বের হবে তো এরকম পানি পরিবর্তে ডাটা দেই তো সফটওয়্যারে আমরা পাইপ ক্রিয়েট করতে পারি এই ডাটার মাধ্যমে এক কম্পিউটার থেকে আরেক কম্পিউটারে ডাটা ট্রান্সফার হতে পারে সো এটা দিয়ে যেমন টু প্রসেস অ্যাক্ট অ্যাসে কনডুইট অ্যালাউইং টু প্রসেস টু কমিউনিকেট তার মানে দুইটার মধ্যে কমিউনিকেশনের জন্য কানেকশন অ্যাস্টাবলিশ করে ইস্যুস ইজ কমিউনিকেশন আর ইউনি ডাইরেকশনাল বাই ডাইরেকশনাল এটা কি ইউনি ডাইরেকশনাল হবে না বাই ডাইরেকশনাল হবে ইন দ্য কেস অফ টু ওয়ে কমিউনিকেশন ইজ ইট হাফ আর ফুল ডুপ্লেক্স টু ওয়ে কমিউনিকেশন এটা ফুল ডুপ্লেক্স হবে না হাফ ডুপ্লেক্স হবে ফুল ডুপ্লেক্স মানে হচ্ছে যে সে যদি যে স্পিডে ডাটা ট্রান্সমিট করতেছে সে একই স্পিডে ডাটা রিসিভ করতে পারবে আর হাফ ডুপ্লেক্স হচ্ছে যে ডু স্পিডে সে ডাটা রিসিভ কর ট্রান্সমিট করতেছে তার অর্ধেক স্পিডে সে ডাটা রিসিভ করতে পারবে তো মোস্ট মাস দেয়ার এক্সিস্ট এ রিলেশন তাদের মধ্যে একটা রিলেশন থাকবে প্যারেন্ট চাইল্ড বিটুইন দ্য কমিউনিকেটিং প্রসেসেস ক্যান দ্য পাইপ বি ইউজ ওভার এ নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্কের আমরা পাইপ ইউজ করতে পারবো কি না অর্ডিনারি পাইপস আছে ক্যান নট বি অ্যাক্সেস ফ্রম আউটসাইড দ্য প্রসেস দ্যাট ক্রিয়েটেড ইট যেটা যে প্রসেসটা পাইপটি ক্রিয়েট করছে তার বাইরে থেকে কেউ অ্যাক্সেস করতে পারবে না টাইপিক্যালি এ প্যারেন্ট প্রসেস ক্রিয়েটস এ পাইপ অ্যান্ড ইউজ ইট টু কমিউনিকেট উইথ দ্য চাইল্ড প্রসেসেস দ্যাট ইট ক্রিয়েটস এটা হচ্ছে যে একটা পার্টিকুলার প্রসেস যদি আর একাধিক চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট করে এবং তাদের মধ্যে যদি কমিউনিকেশন করতে চায় তখন তারা পাইপের মাধ্যমে করে থাকে আর একটু নেম পাইপ ক্যান বি অ্যাক্সেস উইদাউট এ প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপ নেম পাইপের মধ্যে মাঝে দ্বারা আমরা প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপ ছাড়াও আমরা এটাকে ইউজ করতে পারব সো অর্ডিনারি পাইপটা কি আসলে অর্ডিনারি পাইপস অ্যালাউ কমিউনিকেশন ইন স্ট্যান্ডার্ড প্রসিজার কনজিউমার স্টাইল প্রডিউসার আর কনজিউমার স্টাইলের মধ্যে মতো করে সে এটা অ্যালাউ করে প্যারেন্ট এবং চাইল্ডের মধ্যে কমিউনিকেশন করার জন্য প্রডিউসার রাইট টু ওয়ান এন্ড তার মানে পাইপের এক এন্ডে লেখে বা রাইট এন্ড অফ দ্য পাইপ কনজিউমার রিড ফ্রম দ্য আদার এন্ড আদার এন্ড থেকে সে রিড করে অর্ডিনারি পাইপ আর দেয়ার ফোর ইউনি ডাইরেকশনাল তার মানে একটা হচ্ছে বাই ডাইরেকশনাল না এটা ইউনি ডাইরেকশনাল এক সাইডে দেওয়া হচ্ছে আর এক সাইডে পাচ্ছে কিন্তু এক সাইডে দিয়ে এদিকে আসতেছে না রিকোয়ার প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপ বিটুইন কমিউনিকেটিং প্রসেস প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপ লাগবে তো এফ ডি জিরো মানে একটা অ্যারে যদি প্যারেন্ট থাকে জিরো ওয়ান তারপরে হইছে এখানে হচ্ছে জিরো চাইল্ড আর এফ ডি ওয়ান এটা হচ্ছে চাইল্ডে এখানে আসে তো প্যারেন্ট যখন এখানে লিখতেছে তখন চাইল্ড এখান থেকে ডাটা নিচ্ছে আর এখানে প্যারেন্ট যখন লিখতেছে চাইল্ড আবার ডাটা এখানে নিচ্ছে সো উইন্ডোজ কল দিস অ্যাসিংক্রোন স্পাইস অ্যানোনিমিও স্পাইপ উইন্ডোজ এটাকে অ্যানোনিমিও স্পাইপ হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে সো ইউনিক্স অ্যান্ড উইন্ডোজ কোড সিম্পল ইন দ্য টেক্সট বুক তার নেম পাইপ হচ্ছে নেম পাইপস আর মোর পাওয়ারফুল দেন অর্ডিনারি পাইপস অর্ডিনারি পাইপের সাথে নেম পাইপ অনেক পাওয়ারফুল কমিউনিকেশন ইজ বাই ডাইরেকশনাল এখানে কমিউনিকেশনটা হবে বাই ডাইরেকশনাল নো প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপ ইজ নেসারি বিটুইন দ্য কমিউনিকেশন প্রসেস দুটো প্রসেসের মধ্যে কমিউনিকেট করার জন্য প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপের দরকার নাই সেভারাল প্রসেস ক্যান ইউজ দ্য নেম পাইপ ফর কমিউনিকেশন একাধিক প্রসেস কমিউনিকেশনের জন্য এই নেম পাইপকে ইউজ করা হয় প্রোভাইডেড অন বোথ ইউনিক্স অ্যান্ড উইন্ডোজ সিস্টেম দুইটাতেই নেম পাইপ অলরেডি আসে যে